：“妈，找我有什么事啊？”儿子，我有件事想和你说。妈，你请说。妈就是想问问你，你媳妇娘家房子拆迁了没？你说这个啊？我听晚清说已经拆迁了，怎么了？那赔了多少钱？我听晚清说，大概赔付了三百万吧。那你们这些钱是存着还是怎么用呢？我们打算买套房子，离小姨读书近的地方买，这样也方便些。然后买辆车，方便接小姨上下学。我们俩上班也方便，就没有了。那剩下的钱你们打算怎么办呢？什么怎么办？这个钱是我丈母娘的，剩下的当然是留着他们养老了。妈，你怎么突然问起这个来了？就是你弟弟不是要结婚了吗？但是他们说要给五十万彩礼钱和一辆车，你知道的。我们家现在是这样子的，哪有那么多钱给彩礼和买车呀？然后我就想起你丈母娘老家房子拆迁赔了这么多，用也用不完。等一下，那你说的这个意思是啥意思？你该不会是看上我丈母娘的拆迁款了吧？我是这样想的，你把这钱跟你丈母娘要过来。先给你弟弟当做彩礼钱和买车的钱，剩下的我给你们存着。妈，你这话什么意思啊？丈母娘的拆迁款，我凭什么要拿过来？还要给弟弟买车和彩礼钱？这个拆迁款跟我没有什么姓，我算是明白了。妈，原来你打的是这个主意，我就奇怪，之前你一直住在弟弟家，怎么突然要来到我家，还说什么你想我？原来你还是为了你的小儿子，等拿到这笔拆迁款，你是不是要找借口走了？儿子，你怎么能这样想？你跟你弟弟都是我的孩子，这手心手背都是肉，你误会我了，妈。我说的话你敢不承认吗？还有，你说你需要拆迁款，给你小儿子买车和彩礼钱，剩下的你给我们保管。我估计到最后一分钱都没有了，全部给你小儿子了吧？你还能再偏心一点吗？你真的太让我寒心了，儿子。妈不是那样的人，就算妈求求你了，行不行？你先要过来借给你弟弟，行不行？到时候你弟弟赚钱了还给你。妈，别说了，我说什么都不会同意的。这是我最后一次这么叫你了，你回你小儿子家吧，你就当做没生过我吧，我们以后老死不相往来。最后，大儿子将母亲赶了出去。